Mufidi ni miongoni mwa wilaya zilizoko mkoani Pwani. Wakazi wa wilaya hii ya Rufidi wanajishughulisha na shughuli za aina mbali mbali zikiwepo biashara ndogo ndogo na uvuvi pamoja na kilimo. Wilaya ya Rufidi ni moja kati ya wilaya zenye ardhi nzuri inayofaa kwa kilimo, uvuvi na hata ufugaji. Makao makuu ya wilaya ya Rufidi yapo katika mji wa Utete. Wilaya ya Rufiji imebahatika kuwa na mto maarufu Tanzania na duniani kote mto Rufiji. Mashariki ya mto huu ndipo inapoonekana mbuga ya wanyama na hifadhi ya taifa ya Selui yenye wanyama wa aina mbali mbali. Wilaya ya Rufiji imebahatika kuwa ni miongoni mwa wilaya tajiri kwa misitu na si utajiri tu bali ni misitu yenye mchanganyiko wa miti aina mbali mbali kama miombo, misekeseke, misolo, migude, midundu, mpingo na kadhalika. Asilimia themanini ya pato la wilaya ya Rufiji linatokana na misitu. Tanzania ina misitu mingi, karibu hekta 33 milioni zimetambuliwa na kufanyiwa tathmini ndogo na serikali na ndani yake kuna hekta 13 milioni zimefanyiwa tathmini kuu hivyo ndio kusema kwamba bado kuna eneo kubwa kabisa halijafanyiwa tathmini na serikali ambalo linakadiriwa kuwa na karibu hekta milioni 20 ambazo hazijatambuliwa. Hapo awali uvunaji holela wa misitu katika wilaya ya Rufiji umeleta maafu makubwa ya misitu. Misitu mingi iliangamia kwa ajili ya biashara ya kusafirisha magogo nje ya nchi. Biashara hii ilifanywa kinyume na taratibu na kuleta athari katika jamii kama rushwa, hifadhi ya misitu kuangamizwa na umaskini. Mradi wa FNPP ni mradi ambao umeingia wilaya ya Rufiji ili kujenga na kuimarisha dhana bora ya usimamizi wa misitu. Mradi huu umeingia kwa kushirikiana na wadau wengi kama Shirika la Usimamizi Mazingira IUCN, Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO, Idara ya Misitu na Nyuki FBD, Mlezi wa Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji na wadakijiji wote waliozungukwa na misitu husika. Mradi huu ulipoingia wilayani Rufiji katika shughuli za usimamizi wa misitu, maeneo mawili yalichaguliwa kuwa ya mfano. Nayo ni kijiji cha Mtanza Msona yenye msitu unaofahamika kama Mtanza Msona na vijiji vingine saba vinavyozunguka msitu unaofahamika kwa jina la Ngumburuni. Vijiji hivi ambavyo vinazunguka msitu huo ni pamoja na Umwe Kaskazini, Umwe Kati, Umwe Kusini, Mkupuka, Ruaruke mnyuyu na mangwi. Meneja wa mradi wa FNPP anaelezea ni sababu zipi zinapelekea kuanzishwa kwa mradi huu hususan kusini mwa Tanzania. Sababu ambazo zimepelekea hasa kuanzishwa kwa mradi huu ni kutokana na wimbi kubwa la uvunaji ambao si endelevu ambalo limeonekana katika miaka mitatu minne hivi iliyopita katika wilaya nyingi za kusini mwa Tanzania Rufiji ikiwa wilaya moja wapo Miaka miwili mitatu hadi minne iliyopita palikuwa na wimbi kubwa sana la uvunaji wa rasilimali za misitu katika wilaya hizi Ndipo hapo ikaonekana kwamba Idara ya Misitu na Nyuki Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa uhifadhi Tanzania wapate wazo la kuandika mradi ambao utasaidiana na halmashauri ya wilaya ya Rufiji na mradi huu utekelezwe katika wilaya hii ya Rufiji ambapo uvunaji huu haramu ulikuwa ukiendelea Moja katika athari zilizopelekea uvunaji mkubwa wa mazao ya misitu katika wilaya ya Rufiji ni kuwepo karibu kwa miji mikubwa kama Dar es Salaam na Zanzibar. Kuwa karibu kwa miji hii kumeathiri sana misitu kusini mwa Tanzania kwa sababu imekuwa ndiyo kitovu katika biashara ya mazao ya misitu. Katika hali ya kushangaza athari hizi hazikuishia hapo bali taratibu zilianza kupenya katika mji wa Mtwara pamoja na mji wa Lindi. 
Wachuuzi wa magogo na mazao ya misitu wamekuwa wakiutumia sana mto Rufiji kwa ndio njia kuu. Lakini njia hii ilionekana duni baada ya kukamilika kwa daraja la Mkapa. Wachuuzi wa magogo walitumia daraja hili kama njia kuu kabisa ya usafirishaji kwa sababu bidhaa za misitu zilipita kwa urahisi. Daraja la Mkapa ni kichocheo cha uchumi na ni kiungo cha biashara katika mikoa ya kusini mwa Tanzania. Daraja hili likitumika vema linaweza kuinua uchumi wa mikoa ya kusini kwa asilimia moja. Hata hivyo magogo na mazao mengine ya misitu yalizidi kuvunwa kiholela na kusafirishwa nje ya nchi kama Uchina, India na hata nchi za Ulaya. Pango mzima wa usimamizi wa misitu chini ya mradi wa FNPP ulizingatia usimamizi bora na kuweka tathmini ya kinifu ambapo meneja wa mradi huu bwana Anthony Sangeda anafafanua ni nani wahusika wa mradi huu. Mradi huu upo katika program ya ushirikiano kati ya Shirika la Kilimo na Chakula Duniani FAO na serikali ya Uholanzi. Yaani kwa Kiingereza ni FAO Netherland Partnership Program Mradi unatekelezwa katika wilaya ya Rufiji na ni mradi wa majaribio kwa muda wa mwaka mmoja na umeweza kuongezwa muda wa nusu mwaka kwa hivi unatekelezwa kwa muda wa mwaka mmoja na nusu Kwanza wana vijiji wa vijiji nane ambao ndio wana tekeleza mradi huu ambavyo ni vijiji saba vya msitu wa Ngumburuni msitu wa Ngumburuni una hekta 1300 na 500 na umezungukwa na vijiji saba vijiji vya Umwe Kaskazini Umwe Kati Umwe Kusini Muyuyu Mkupuka Ruaruke na Mangwi lakini pia katika msitu wa Mtanzamsona kijiji cha Mtanzamsona hao ndio wahusika wa kwanza wa kuu lakini wahusika wengine katika utekelezaji wa mradi huu ni idara ya misitu na nyuki wizara ya mali asili na utalii ambao hasa ndio waliokuwa na wazo la kwanza la ubunifu katika mradi huu katika mikakati ya kuokoa misitu yetu kusini mwa Tanzania mradi wa FNPP ulipata changamoto mbali mbali katika kutekeleza majukumu yake kabla haujafikia maazimio kama ambavyo meneja wa mradi huu anavyofafanua ilionekana kwamba kuna mambo mengi hasa katika ngazi ya vijiji ambayo bado hayajafanyika hususan vitu kama kuwa na sheria ndogo katika vijiji kuwa na utawala bora wa usimamizi wa rasilimali za misitu na pia masuala ya mawasiliano kwa ujumla kati ya halmashauri na vijiji lakini pia kati ya halmashauri na idara husika kwa hiyo mambo haya yameonekana yakiwa na upungufu mkubwa na hakukuwa na mfumo wote pia wa ufuatiliaji ama tunaita monitoring ya uvunaji wa hizi rasilimali za misitu katika wilaya hii kwa hivi mradi huu umeandaliwa na idara ili uh, vijiji ambavyo vinahusika katika mradi huu vianzishe zoezi hili la ufuatiliaji wa uvunaji wa hizi rasilimali za msitu ili ziweze kutumika kiendelevu kama inavyostahili kwa maana ya kuwa na utawala bora na katika matumizi endelevu haya jamii hizi ambazo ni maskini ziweze kupata chochote kutokana na misitu hii ambayo wanahifadhi kwa maana ya matumizi endelevu. Je, ni matarajio gani ambayo mradi wa FNPP umeweka ukishirikiana na mradi wa IUCN? Uh, matarajio makubwa mawili ambayo shirika la IUCN